Oggi, 11 ottobre 2023, mi trovo qui in Piazza Baracca perché voglio fare un servizio video sulle prigioni di Sestri. Forse non tutti sanno che a Sestri ci sono le prigioni, ex prigioni, eh, intendiamoci. E per l'occasione mi sono dato appuntamento qua, proprio qui vicino, in Piazza Baracca, eh, con degli amici che ci illustreranno bene questa cosa. Devo stare attento qui alle strisce. Vabbè. Ok, va bene. Eh, sono già lì che, che mi stanno aspettando. Ecco qua. Ecco, con me c'è Severino Bianconi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E poi c'è Mario. Mario, eh, scusa, eh, stiamo iniziando il video. Ah, buongiorno a tutti allora. Allora, va bene. Mario Carboni è indispensabile per i miei video che lo coinvolgo sempre perché è bravissimo, dai. Allora... Ho anticipato il servizio sarà dedicato alle prigioni esatto. e tu con Severino Bianconi mi aiuterai a descrivere queste cose qui che chi meglio di voi eh, può illustrare queste cose, non perché siete stati dentro in gatta buia, però sarebbe no. <ride> eh, Va bene, a fianco a te vuoi mica presentare sì, qualcuno? Sì, eh, eh, due carissimi amici, cominciamo dal decano, eh, centenario è l'unico sopravvissuto vero partigiano di Sestri Ponente, Aloisio, un grandissimo amico di tantissimi anni e questo è il suo il figlio. figlio. È il mio bambino. È il suo bambino. Mi sentire, cos'è il suo bambino? Eh, sì, sì, sì. Eh, mio papà, come ha già ricordato Mario Carboni, credo che sia non solo l'unico qua a Sestri Pone, non è da escludere che anche nella grande Genova possa essere uno degli ultimi sicuramente. Eh, certo, eh. Ha frequentato qua nella, nella chiamiamola prigione, dove attualmente... Eh, c'è la sede dell'Ampi, purtroppo adesso avendo 100 anni non ha più la forza per poter salire le, le scale, quindi ha sempre dato un po' di attività a fare le tessere dell'Ampi, al momento purtroppo non riesce più a salire. Quando Però noi, quando non c'era il computer il computer lo facevo io, scrivevo tutta la macchina io. Tic 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 tic. Allora, allora eh, con me c'è anche lì dalla guardia che poi magari interviene in qualche punto. Allora, Mario, dai, iniziamo. Allora, Ci troviamo qui. Qui abbiamo le prigioni di Sestri Ponente che come vedremo da, da un'intestazione, da una targa che è visibilissima dell'epoca, è stato costruito per eh, trattenere quelli, quei pochi delinquenti che potevano esserci quando Sestri era una podesteria, eh, era un comune autonomo e mh, dobbiamo ringraziare eh, i signori di allora che avevano appunto creato questo istituto di pena, di trattenimento dei, dei, pochi, dei pochi delinquenti che potevano esserci a quell'epoca. Eh, prima, quando abbiamo scambiato qualche parola, mi dicevi che queste mura delle prigioni, diciamo che è relativamente stretta come area, perché parte da qui e va lì fino alla Giopesca, diciamo, è abbastanza stretta come... È. E si appoggia, le mura si appoggiano a questo palazzo qua? Diciamo. Sì, eh, questo palazzo è ancora più antico perché è il famoso palazzo della famiglia Micone. Sì, che ma da... non, però non fa parte del vero palazzo. Come... E sono tutte aggiunte, sono ah, tutte sono... aggiunte ah, che ecco. sono state fatte poi sì, in seguito, però comprendono il, il, il palazzo Micone sì, e di cui credevo, la piazza. Io credevo che il palazzo Micone fosse solo no, no, diciamo, no. quello dove ora c'è la impalcatura, invece fa parte... Anche questa, sì, 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 sì. sì, questa qua. Sì. E parlavamo del, anche um, del bar Tremate. Che, eh. Ah, ecco, questo, eh. questo è del, degli anni venti, mm. è una giunta ulteriore, e no, era un famoso sì, bar sente, molto frequentato e, e infatti si vede anche che è un po' in stile Liberty, e era molto frequentato, c'era anche la sede di per un certo periodo degli anziani della 
Fratellanza Sestre de squadra di calcio. Quindi qua al posto della Gio Pescal c'era un bar. No, no, sì, un adesso, bar. adesso, sì. Cioè negli anni 20. Sì, diciamo, negli anni 20, 20 è stato costruito ed era un continuum a questa strada, perché ah, questa ecco. era una strada. Ah. Io ho letto alcune cose nel blog di Giorgio Borato, che è un caro amico, e leggendo appunto di, queste, di questo bar, ex bar Tremate, c'è scritto che era bellissimo, aveva delle vetrate in stile Liberty. Esatto, eh, colorate. colorate. Colora, io abitavo qua in Piazza dei Micone e lo vedevo tutti i giorni e quindi tra l'altro poi ha cominciato dopo il 46-47 aveva anche una ricevettoria per il totocalcio e quindi andavo delle volte a giocare le schedine per qualche persona <ride> perché come, come ragazzino non potevo entrare in un bar, andavo solo per... e, e ho conosciuto tantissimi, tantissimi personaggi di Sestri che lo frequentavano. Dice le famose finestre a a bocche di lupo, a bocca di eh, lupo. Eh, spieghiamole un po' ecco sono quelle due lì una e poi sopra l'altra e due ecco cosa sono le bocche di lupo sono una caratteristica delle prigioni di tutte le carceri ancora adesso ci sono tantissime carceri che hanno ancora queste bocche di lupo eh, che servono per aereggiare i locali però non fanno vedere l'esterno e dall'esterno non puoi vedere quelli che sono dentro ah, eh, sì. i prigionieri. Sì, È sì, una sì. forma anche diciamo, di, di privacy se vogliamo. Eh, gli facciamo spiegare un po' a Severino, quella lapide in marmo antica. Ecco. È, è del 1568 ah. e dichiara che Francesco Spinola è stato l'artefice della costruzione di questo edificio. E poi eh, all'interno lì eh, c'è mica una traduzione perché quello è scrito in latino quasi. Sì, no? sì, c'è <ride> un quadretto che spiega, eh, vai, vai. che spiega, traduce la lapide in modo comprensibile per noi. Allora possiamo entrare e vedere un po'? Sì, lo visto. Ecco, entriamo. Ecco, entriamo. Appena fatte le due scalette, cosa troviamo? Ecco, la spiegazione de, della lapide e qui è più leggibile perché è a portata di occhi e poi c'è la traduzione che dice a Francesco Spinola quale commissario di sanità è legato in costruzione delle prime carceri di Sestri Ponente sull'attuale via Ramino, eh, Vigna, Raimondo Vigna nell'edificio ormai ricostruito e totalmente modificato la targa ricorda la munificenza dell'ideatore e propugnatore della costruzione adibita a casa di pena. Anche quello di preservare le persone oneste da quelle inclini alle furfanterie e alla disonestà doveva far parte della decisione del commissario di sanità. Cioè, ma tutto questo è, scritto, no, 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 è una specie è di sintesi. È la spiegazione ah. della lapide eh, sì, sì, di, del capito. perché. Eh, Ah sì sì, la nota storica, esatto, io comunque ho la traduzione eh, che è in latino seicentesco che dice Francesco Spinola fece una petizione alla Repubblica Genovese affinché repressa l'ingiustizia comandasse che questa sede fosse d'uso del giudice. Questa è una traduzione fatta da una tua amica. Esatto, che da con... un'amica. Ecco. E qui troviamo la prima, eh, Severino scusa, sì. qui troviamo la prima porta un po' particolare con dei cardini antichi. È la, la porta classica di una vecchia prigione. Eh, guarda che roba. Qui c'è lo spioncino, qui c'era lo sportello che aprivano dall'interno. Questa, eh sì. Però ancora de, qui non siamo nelle vere prigioni. No, no, qui nelle... ancora sì, qui siamo ancora... fuori. Sì, sì, sì. Le vere prigioni iniziavano qua, ah. qui c'era un cancello di quelli robusti, rimane solo ah, sì, sì. 
l'archetto sopra e poi c'erano le stanze, qui c'era l'abitazione del custode ah, del custode. e di là c'era eh, in uno dei saloni c'era l'alloggio dei guardiani ah. e sopra c'era l'alloggio dei carcerati e questa è una serie di dipinti, una riproduzione dei veri dipinti che aveva fatto il pittore della Resistenza Renato Cenni e l'aveva intitolata Via Crucis. Eh, ce n'è parecchie, sì, qua sono o 10 o 12, no? Perché ora... Queste sono delle riproduzioni della Via Crucis, però quello che mi colpisce è questo momento che è una Via Crucis eh, contestualizzata, cioè praticamente inserita nel contesto della Seconda Guerra Mondiale e infatti il tema è proprio quello della tragedia dell'uomo che è diciamo, prigioniero delle dittature, della guerra tanto è vero che poi guardando anche oltre eh, ho l'impressione che proprio gli aguzzini si vengano impersonati ecco proprio dai soldati Belli tedeschi tra cui si intravedono vedo un Hitler e quindi anche dei gerarchi del periodo nazifascista qui sono tutti i dittatori i dittatori ah, esatto. eh, Petain, Hitler, Stalin eh. è vero questo è il presidente degli Stati Uniti è vero <ride> Sì. Roosevelt. Roosevelt è mai inserito ah, è... È perché erano tutti che erano responsabili de, di quello che è successo anche se indiretta, indirettamente perché il martire l'unico martire è l'umanità quindi li, la seconda guerra mondiale vista attraverso Cenni è, è stato sempre un, un, un simbolo di quello che potrebbe essere la guerra di quello che potrebbero essere i carnefici nei confronti dell'umanità. A proposito, io ricordo che la mostra nel 1948 mi ci avevano portato le scuole, era ospitata, dei quadri originali ovviamente, era ospitata in tutto il cortile dell'allora del, dell Palazzo Ducale, che era ancora sede della magistratura. E noi bambini siamo andati a vedere questi quadri, cioè io ero rimasto molto molto impressionato perché vedevo delle cose e la maestra ci spiegava appunto cosa significassero questi quadri. Ho saputo che c'è addirittura una cella di rigore qui, sì. dove si trova? Al piano di sopra. Possiamo andarla Andiamo. a darci dare uno sguardo. Ah, qui trovo un'altra porta. Salendo un'altra porta che, che separava i prigionieri, i carcerati dai guardiani. Ecco, qui c'era, in questa sala, c'erano alloggiati i prigionieri. Ah, ecco, qui c'erano le prigioni, vabbè, ora, ora è tutto modificato, però... Tutto diverso. Sì. Eh, sì, sì. E di qua c'era la cella di rigore, dietro quella porta blindata, super blindata. Qui mettevano proprio i più ostinati. Era, era la cella di rigore, con i vari sportellini. Sì, sì, sì. Ma proprio originale ancora, eh? Proprio Questa, sì. tutto... Naturalmente oramai questi sono di figura. Sì, sì. Notare come era anche bassa. Bassa, sì. E eh, eh, ci sarà la finestra oppure è tutto no, proprio no, no, chiuso? No, tutto come... chiuso. Quindi lì era Solo dura con la stare lì. lì. Eh? Solo con la finestrina lì, sì, la sì. maria. Oh, oh, oh. Ci trasferiamo per stare più comodi e parlarne ancora eh, sulla vostra cosa c'è? Una terrazza? Sulla terrazza. Allora, un attimino, ci vediamo più tardi.